wakati huu mpenzi mtazamaji wa Tabara TV karibu katika taarifa yetu ya habari inayosoma kwako na mimi Ana Pita na tunaanza na muktasari wa habari tunaanza na habari za kitaifa. Wanafunzi na walimu kutoka katika chuo cha Esami mkoani Arusha wamewasili jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mafunzo ya mradi wa DAS. Mwanabali wetu Bettina Charles ana taarifa zaidi. Wanafunzi 12 kutoka chuo cha Esami wamepewa fursa ya kutembelea baadhi ya vituo vya DAT na kupata mafunzo juu ya magari ya endayo haraka. Mtendaji mkuu na wakala wa mabasi ya endayo haraka DAT bwana Ronald Lwakatale alikuwa na haya ya kusema juu ya ugeni huo na sababu zilizowafanya wachague mradi huo. Wanafunzi 12 na mwalimu wao wamekuja kujifunza kuhusu mradi huu wa DAT ikiwa kama ni moja wa mifano ambao wamechagua wame wenyewe kuifanya kuitembelea na wamechagua mradi huu kwa sababu mradi wa DAT katika eneo hili la Afrika ni wa aina yake wa kutoa e, usafiri wa watu wengi katika njia ambazo ni mahususi kwa tunadhani kwamba wamevutiwa kuja hapa kutokana na mafanikio ya mradi huu ambapo kwa sasa inabeba watu wengi Akizungumza na WRM habari, Ronald Lwakatale ameeleza juu ya mpango na malengo ya kutekeleza awamu sita za maendeleo ya DAT kwa kusema haya. Mpango wetu ni wa kutekeleza awamu sita. Tumeshatekeleza awamu ya kwanza na tumeanza na huduma ya mpito. Lakini tunatarajia kwamba katika hii awamu ya kwanza tutaongeza mabasi kwa kupata mtoa huduma mwingine ambaye tunaendelea na zabuni ya kumpata ambapo itaongeza mabasi mengine takriban 165 ili yafikie 305 na vile kuongeza njia za mlisho kutoka mbili zilizopo na kufikia njia e, 11 moja. Mmoja wapo wa wanafunzi kutoka chuo cha Isami Arusha Biroz Nganga ambaye ni raia wa Kenya naye ameeleza kuwa wamekuja kujifunza kuani wana mpango wa kuanzisha mradi huo. Hatuna bus uh, rapid transit in Kenya na tuna tuna mipango ya kufanya hivyo so tumeweza kujifunza vile tunafaa tujiandae ndivyo hata tukienda ku if, when we are starting the project we have to apply the lessons we have learned here Nikiripoti kutoka katika ofisi za DAT jijini Dar es Salaam ni mimi Bettina Charles wa WRM TV Wataalamu wa afya wamekutana katika mafunzo ya kutoa elimu ya afya na magonjwa ya akili. Mwanahabari wetu Esther Mersanga ana taarifa zaidi. Katika mafunzo hayo yaliohudhuriwa na wataalamu wa afya mbalimbali kwa upande wake Dr. Saidi Kuganda ambaye ni daktari bingwa wa afya ya akili kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili amesema kuwa taarifa zinazozagaa ya kwamba kila watu wanne mmoja ni mgonjwa wa akili sio sahihi bali tafiti zinaonesha kuwa watu wa nne mmoja kuna uwezekano wa kupata changamoto ya afya ya akili Tafiti zinaonyesha kuwa katika kila watu wanne mmoja kuna uwezekano wa kupata changamoto ya afya ya akili. Changamoto tukisema changamoto ya afya ya akili maana yake huyu mtu si mgonjwa. Maana yake kuna jambo limemtatiza. Hata conflict na mwenzako, yani kuna ugomvi wa mwenzako, ukaanza kupata msongo wa mawazo. Ule msongo unaoendesha ile ndio tunaita kwamba umepata mental health problem. Kwa one out of four kuna uwezekano wa kupata hiyo shida. Na sio kwamba wewe ni mgonjwa. Naye mwenyekiti wa fikra na afya bwana Shabil Hussein Haufan alikuwa na haya ya kusema Hapa kinachoendelea ni kuna program inaitwa kwa jina la Community Fit ni program ambayo inaelimisha inawapa elimu watu jinsi ya kuelimisha umma huku chini waweze kujua kuwa 
magonjwa ya fahamu au ya akili zinavyo na zinaweza zikasaidiwa na sio mtu kufikiri kwa magonjwa ya fahamu ni kuwa kichaa au mwenda wazimu tu kuna magonjwa mengi na hao watu wanataka lengo ni kwamba tuwe na kampeni ya kuhamasisha na kuelimisha watu kwa mtu ukiwa una stress pia ni ugonjwa wa fahamu na unaweza ukasaidiwa uh, ni vitu vingi sana kwanza kabisa sasa hivi tunajua kuna social media ambayo really na add to stress pia kuna business of life watu wako kila mara wanafanya kazi kama robots uh, maisha yamekuwa magumu uh, hali duni ya uh, uchumi uh, kutokuwa na uh, uh, basic necessities of life vitu vyote hivi vinachangia katika uh, kuwa na mental ill health Mtazamaji wa Tabarani TV kufikia hapo tumefikia mwisho wa habari za kitaifa tunakwenda mapumzi kwa mafupi tukirudi habari za kimataifa zitafuata Don't cry no more. Don't reject yourself. Don't kill yourself. Don't condemn yourself. Do you know Jesus loves you? Who is Jesus to you? Is he a king? Is he a carpenter? Is he a child? Is he a savior? Is he a redeemer? Or a healer? Matthew 16 verse 13 to 17 says When Jesus came into the district of Caesarea Philippi he asked his disciples who do people say that the son of man is and they say some say John the Baptist others they say Elijah and others Jeremiah or one of the prophets he said to them but who do you say that I am Simon Peter replied you are the Christ the son of the living God and Jesus answered them blessed are you Simon Barjona for flesh and blood has not revealed this to you but my father who is in heaven recognize Jesus as a Christ and savior of your soul today the prophet of Jesus Nicholas Sugue invite you this Sunday to meet Jesus face to face at WRM Church and your life will never remain the same again don't cry anymore don't reject yourself don't kill yourself don't condemn yourself Jesus lives pray your part it can be done well Kwa habari za kimataifa na siku ya leo zimeweza kuandaliwa na George Kayala. Tuanze habari za kimataifa na kule nchini Marekani. Marekani imesema iko tayari kwa mazungumzo wakati wowote na Korea Kaskazini bila masharti yoyote. Waziri wa Mashauri ya nchi za kigeni wa nchi hiyo Rex Terrason amesema taarifa yake ilionekana kuwa tofauti na msimamo wa awali wa Marekani kuwa Korea Kaskazini ni lazima iharibu zana zake kabla ya kufanyika mazungumzo yoyote lakini saa chache baadaye ikulu ya Marekani ilisema msimamo wa rais Donald Trump kwa Korea Kaskazini bado haujabadilika hatua ya Korea Kaskazini ya kuunda zana za nyuklia imesababisha Marekani kuongeza vikwazo vikubwa dhidi ya nchi hiyo ya Korea Kaskazini kando na hilo Mkuu wa masuala ya siasa wa umoja wa mataifa ambaye hivi karibuni alizuru Korea Kaskazini aliwaambia waandishi wa habari kuwa maafisa wa Korea Kaskazini wanaamini kuwa ni muhimu kuzuia vita tueleke nchini DRC Kongo shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF limeonya kuwa zaidi ya watoto laki nne walio chini ya miaka mitano wanakumbwa na utapia mlo mkubwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. UNICEF imesema kuwa watoto hao wanaweza kufa ndani ya miezi michache endapo juhudi za haraka hazachukuliwa. Imesema mgogoro uliopo kwenye jimbo la Kasai 
na kudorora kwa shughuli za kilimo ni sababu kubwa kwa tatizo hilo la utapiamlo. Hali ya usalama kwa baadhi ya maeneo ya Kongo DRC imezorota kutokana na vikundi vinavyopinga serikali ya Rais Joseph Kabila kufanya mashambulizi kwa wananchi na hivyo kukwamisha baadhi ya shughuli muhimu za kijamii na tuleke kule nchini Ufaransa nchi kadhaa na makampuni zimeahidi kuimarisha juhudi ili kuyalinda mazingira Hadi hiyo imetolewa kwenye mkutano juu ya mabadiliko ya hali ya tabia ya nchi unaoendelea mjini Paris nchini Ufaransa viongozi wa nchi na serikali zaidi ya hamsini wanohudhuria mkutano huo kutoka nchi 130 wanadhamiria kuendelea na juhudi za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa na wameahidi kutokukubali juhudi zao za kulinda mazingira vidhoofishwe na hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kuiondoa nchi yake kwenye mkataba huo wa Paris kwa kuandaa mkutano huo unaoitwa dunia moja rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anadhamiria kusonga mbele na utekelezaji wa mkataba wa Paris na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa uliopitishwa miaka miwili iliyopita taasisi ya uwekezaji na vitega uchumi zaidi ya mbili zimeahidi kuendeleza shinikizo kwa makampuni makubwa yaliyomo miongoni mwa yale yaliyosababisha uchafuzi wa mazingira kwa kiwango kikubwa duniani tuitimishe habari za kimataifa kule nchini Zambia shirika la afya duniani WHO limetoa tahadhari ya kutokea mlipuko wa kipindupindu nchini Zambia baada ya watu 15 kufa na wengine zaidi ya tano kuambukizwa na kugua marazi hayo katika mji mkuu wa nchi hiyo Rusaka na kwenye miji mingine ya watu wengi shirika hilo limesema kuwa kuanza kwa msimu wa mvua na kuwepo kwa mazingira duni kunaweza kusababisha kuenea kwa haraka kwa ugonjwa huo wa kipindupindu katika nchi hiyo ya Zambia kwa mujibu wa shirika hilo marazi hayo yanaoambukiza yalizuka mnamo mwezi Septemba mwaka huu nchini humo Zambia nikiripoti habari za kimataifa mimi ni wako George Kayala Shukrani George Kayala kwa taarifa za kimataifa tupate mapumziko mafupi tukirejea habari za biashara zitafuata <tune> Unapokuwa nyumbani, ofisini au popote ulipo penye Luninga, heshimu maamuzi yako. Angalia WRM TV kwa vipindi bora vya kiroho, habari mbalimbali za kisiasa na kijamii bila kusahau michezo na burudani kila siku. WRM TV Transforming Lives. Komesho Bank of Africa CBA imezindua EMV visa card leo katika tawi lao la Ohio jijini Dar es Salaam. Bwana Gift Shoko mkurugenzi wa CBA Tanzania amesema wanathamini wateja wao ndio maana wamezindua kadi hizo ambazo ni salama zaidi na kwa kutumia kadi hizo wateja watapata punguzo katika makampuni yenye ubia na benki yao. A number of, of, of partners, uh, restaurants, and many other companies where you can access uh, services at a discount. For example, we have a New Africa Hotel. You can go there for bedding, for breakfast, for meals at their restaurants, and you can be able to access their services at a huge discount. Naye bwana Safedin Kabange meneja wa tawi la Ohio CBA alikuwa na haya ya kusema juu ya uzinduzi wa kadi hiyo. Kipindi hiki cha mwisho wa mwaka na, na vipindi vingine tunasitiza kwa sasa hivi sio sio vizuri sana na sio busara kutembea na pesa kutokana na wizi wa kifili ujambazi uporaji. Kwa hiyo hii huduma inakusaidia kufanya malipo. Mkurugenzi wa mauzo na masoko wa hoteli ya Selena, bwana Seraphine Lusala, ambaye ni mteja wa CBA aliyehudhuria uzinduzi huo, amesema benki hiyo ina huduma nzuri na za uhakika. Access with 
sio tu kwa staff wao hata kwa management uh, mkurugenzi mkuu unaweza ukampigia uka, uka na ukaongea naye kiuraisi akakushauri aka uh, including management yao kwa hiyo nawashukuru sana na naombea kila laheri Nikiripoti kutoka hapa CBA ni mimi Naomi Rafael WRM TV Tuzamaji wa WRM TV kufikia hapo tumefikia mwisho wa habari za biashara tunakwenda mapumzi kwa mafupi tukirudi habari za michezo zitafuata Katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Makiembe amezitaka club zote zilizoanzishwa na wanachama kuhakikisha wanapoingia kwenye mabadiliko ya mfumo wa hisa, kuhakikisha wanachama wanakuwa na asilimia msina moja, yani hamsini jumlisha moja na mwekezaji asilimia tisa. Mahitaji ya pesa yamekuwa makubwa sana. Na ndugu wa Tanzania waelewe kwamba soka la leo kwa kweli ni pesa na imetulazimu kama serikali turuhusu uwekezaji katika michezo. Hususan soka ambayo e, 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 ina fan base kubwa. Bila uwekezaji hakuna soka, hakuna michezo. Sasa swali lilo kwenda tusumbua hapa sisi kwa muda mrefu na, na hata wenzangu leo nitangulia. Tu, turuhusu uwekezaji wa aina gani? Ndio ilikuwa swali gumu sana. Na vyama vyote au klabu ambavyo zimeanzishwa na wanachama lazima muende soko la mitaji na ujisajili kule kama GMBH wanaita GMBH Gesellschaft mit beschränkta Haftung yani limited liability company ni kampuni yenye hisa mtaji yenye ukomo wa hisa ndio maana yake kwa hiyo sisi tunaita limited limited company lazima ufanye hivyo. Aidha Mheshimiwa Makiembe amesema kuwa mabadiliko hayo ya kanuni hajailenga club ya Simba na amempongeza Mohamed Deuji Mo kwa kuwekeza club ya Simba. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam ni mimi Estamari Sanga wa WRM TV. Hatimaye ratiba ya kombe la shirikisho barani Afrika ime na katika liga ya mabingwa Afrika Yanga SC itaanza kibarua na St. Louis ya Shelisheri katika round ya awali mchezo utakapokuwa katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam ikivuka hatua hiyo itakutana na mshindi kati ya Township Rose ya Botswana na Elmelak ya Sudan.
Kimataifa ligi kuu ya England iliendelea jana kwa michezo mitatu Burnley ikiwa nyumbani Tafmore ilitandika Stoke City bao moja kwa sifuri Watford ilicheza kipigo cha bao mbili kwa moja dhidi ya Crystal Palace katika dimba la Sir Hearts Park Chelsea ikiwa genini katika dimba la St John Smith ikaitandika Harrisfield Town mabao matatu kwa moja hii leo ligi itaendelea kwa michezo kadhaa Newcastle itakuwa nyumbani kwa Leicester Everton Leicester City itazafili mpaka St Mary's kuikabidhi Southampton na Swansea itakuwa nyumbani Liberty Stadium dhidi ya Manchester City Liverpool itapokea West Bromwich Albion katika dimba la Anfield na FC Bournemouth itazafili mpaka Old Trafford kuikabili Manchester United Tottenham ilikuwa nyumbani Wembley dhidi ya Brighton and Hove Albion na West Ham ilikuwa nyumbani Olympic Stadium dhidi ya Arsenal Asante kwa habari za michezo na burudani kabla kuhitimisha taarifa yetu ya habari nikupatie muktasari wa habari mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka Dabaram TV ni kukumbushe tu unaweza ukapata taarifa zetu za habari kupitia official page ya Facebook Prophet Nicholas Uguye na YouTube channel ya Dabaram TV bye bye